সালে অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় তার জন্ম শৈশবের কিছু সময় কাটে ময়মনসিংহে পরে মধুপুর ও দেওঘরে স্বপ্নময় মায়া মাখা শৈশবের সেই দিনগুলি তার মনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে আজও ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর অল্প কিছুদিন অধ্যাপনা তারপরেই প্রবেশ বিজ্ঞাপন সংস্থার চাকরিতে যার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে উনিশশো একাত্তর সালে সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ চলচ্চিত্রে নায়ক শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সূচনা কর্পোরেট জগতে টিকে থাকার লড়াই মূল্যবোধের অবক্ষয় ও কর্পোরেট জগতের অন্তঃসার শূন্যতা নিয়ে তৈরি এই ছবি যেমন বাংলা তথা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে এক মাইল ফলক অভিনেতা বরুণচন্দ্রর জীবনেও শ্যামলিন্দু চরিত্র তার নামের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে আজও সীমাবদ্ধ চলচ্চিত্রে অভিনয়ে তাকে এনে দেয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি পান স্পেশাল প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড তবে সীমাবদ্ধর পর দীর্ঘ কুড়ি বছর তাকে আমরা অভিনয় জগতে পাইনি আবার তিনি অভিনয় ফেরেন উনিশশো সালে ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত হিরে রাংটি ছবিতে এরপর তাকে আমরা প্রায় পঁয়ত্রিশটিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করতে দেখি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাল দরজা অনুরণন অন্তহীন হেমলক সোসাইটি যোগাযোগ বেলা শেষে চোরাবালির মতো ছবি হিন্দি চলচ্চিত্র তাকে আমরা লুটেরা দিল বেচারা বব বিশ্বাসের মতো ছবিতে পেয়েছি অভিনয়ের পাশাপাশি গত এক দশক যাবৎ তিনি একজন সফল লেখক তার লেখা রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস মার্ডার ইন দ্য মনস্ট্রি হোক কিডন্যাপ সাপের ঝাঁপি রবিবার ও তার সাম্প্রতিকতম নন ফিকশন সত্যজিৎ রায় বিষয়ক বই সত্যজিৎ রে দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত তার বর্ণময় জীবনের নানা গল্পের সম্ভার নিয়ে কথায় কথায় অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অতিথি অভিনেতা লেখক শ্রী বরুণ চন্দ্র অভিনেতা লেখক বরুণ চন্দ্রের সঙ্গে আড্ডার আজ আমাদের দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বে আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম বরুণদা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন এবং সেখানে যাওয়ার পরে রেকর্ডারটি কাজ করছে না ইন্টারভিউ নিতে হবে সত্যজিৎ রায়ের তারপর কি হলো আজ শুনব বরুণদা তারপর কি হলো তারপর মানে আই লিটারেলি ফ্রোজ ফর এ মিনিট ওর টু আই ডিন্ট নো হোয়াট টু ডু আর আমার প্রশ্ন যা মনে মনে ছিল আর কি একটা আমি লিখেছিলাম কিন্তু ওটা সঙ্গে আনিনি মনে হয়েছিল যে মনে করে ওগুলো বলে দেব কিন্তু এই টেনশনে না সব কিছু গিয়ে মাই মাইন্ড ওয়েন্ট অ্যাপসলুটলি ব্ল্যাঙ্ক তারপর ওই একটা সবুজ কালি দিয়ে লিখেছিলাম বড় একটা কাগজে আমি আই ট্রাই টু রিমেম্বার ওই কাগজেতে কাইন্ড অফ ভিজুয়াল মেমোরি প্রথম প্রশ্নটা তারপর আমার মনে পড়ল দেন আই স্টার্টেড ফিলিং নভেল অ্যান্ড আই কন্ডাক্টেড দ্য এন্টায়ার থিং ওর কাছ থেকে কাগজ পেন চাইব সেটা কীরকম আমার ভীষণ নিয়ে লাগলো যে যাকে ইন্টারভিউ করতে আমি পেন আনিনি আমি কাগজ আনিনি কেননা আমি একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসছি সেটা কাজ করছে না আর উনি মানে খুব খোঁচা মেরে কথা বলেছিলেন একটা ওই যখন চলছিল না তখন ইউ শিওর ইট ওয়ার্কস আমার মানে তখন মানে মনে হল একটা গালে চর খেলাম আর কি ঠাক করে কেন আমি বাড়িতে চালিয়ে দেখেছি সব কিছু ঠিক রয়েছে কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই না সো আই ফ্রম মেমোরি আই কন্ডাক্টেড দ্য ইন্টারভিউ হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে না ঠিকঠাক সব প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর উনি যাওয়ার আগে বললেন যে বরুণ আমাকে কিন্তু দেখিয়ে নেবে ছাপানোর আগে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস সার্টলি আমি দেখাইনি কেন দেখাবো আমার ইন্টারভিউ আমি নিয়েছি আমার খুশি আমি সেরকমভাবে কীরকমভাবে উনি আমার কারেক্ট করবেন তারপরে সেটা ছাপানো হবে তো আমি গিয়ে সোজা গিয়ে একটা কপি দিয়ে এসছিলাম উনি তখন খাচ্ছিলেন ভাগ্যিস আর আমার দেখা হয়নি তো আমি ওটার কপিটা বসার ঘরে রেখে দিয়ে 
পালিয়েছি তারপর দু তিন দিন পর আমি অফিস থেকে ফোন করেছি যে আপনার কি ওটা দেখার সময় হয়েছে বলে হ্যাঁ আমি ব্রজ অফ সারপ্রাইজ তা আমি বললাম বিশেষ কোনো না ওই তুমি সিমি গারওয়ালের একটা ব্যাপারে তুমি একটা একটু দেয়ার ইস লাইক মিস্টেক আমি ঠিক এটা বলিনি আমি বলেছিলাম এটা তাছাড়া কিন্তু আমি আর কিছু তো দেখছি না তার ফলে কি হলো জানো তো মানে গড সিলেক্টেড হি নেভার গেভ মি আ স্ক্রিপ্ট তার ভীষণ ভয় হয়েছিল যে আই হ্যাড আ ফেনামেনাল মেমোরি উইচ আই নেভার হ্যাড কিন্তু ওনার কিরম একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে এ সাংঘাতিক স্মৃতিশক্তি একে আমি স্ক্রিপ্ট দেব না মুখস্থ করে ফেলব তো সমস্ত অ্যান্ড হি ওয়াজ ডেথ এগেনস্ট এনি ওয়ান মেমোরাইজিং লাইনস হি ডিন লাইক দ্যাট মানে নিজের মতো করে বলাটা উনি পছন্দ করেন হ্যাঁ হ্যাঁ আর বলতেন যে একটু সময় নিয়ে বলো না কি আছে আমি তোমাকে একটু প্রশ্ন করলাম তুমি কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত তুমি শান্তি নিতে ছিলে তোমার একটু ভেবে তো মনে করতে হবে না আমি এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত দেন ইউ সে দ্যাট ইট দের ইজ কাঞ্চনজঙ্ঘার সময় উনি হিনারেটেড ওই আমাদের বিশ্বনাথন অশোকের বাবা প্রফেসর বিশ্বনাথন উনি তো ছিলেন একটা বেশ বড় রোল ছিল আর ওর বেশিরভাগ অনেক ডায়ালগ ছিল অলোকনন্দার সঙ্গে মেয়েটি যে ছোট মেয়ে তো আর মানিক দাউকে বলে দিয়েছিলেন যে তুমি যা কিছু বলবে অলোকনন্দাকে বলেছিলেন যে তুমি টেক ইউর টাইম যেন অনেক চিন্তা করে তুমি একটা ওয়ার্ড বললে বা দুটো ওয়ার্ড বললে টেক ইউর টাইম তো সেটা তো আর বিশ্বনাথন জানেন না তো উনি একটা বলেছেন করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দ্যাস ওয়াজ শ্যুটিং অ্যাপসলুট মানে শ্যুটিং তারপরে ও উত্তর দিচ্ছে না দেখে উনি ভেবেছেন যে ও এত ভুলে গেছে ওর লাইনটাও উনি মুখস্থ ছিল ওটাও উনি বলে দিয়েছেন তুমি এটা বলবে তো হিলারিয়াস ইনসিডেন্ট তো মানে মানিক দা বলেছেন আমি ওটা চাই না তুমি মুখস্থ করবে না একদম আমাকে ওই জাস্ট শুটিংয়ের আগে দুদিন আগে হয়তো সন্ধ্যাবেলায় ডাকলেন গিয়ে আমি এটা ধরিয়ে দিলেন এই তোমার স্ক্রিপ্ট তুমি আজকে পড়বে না যেদিন শুটিং হবে সেদিন ভোরবেলা দু তিনবার পড়ে চলে আসবে ওটা নিয়ে মুখস্থ করবে না প্লিজ ছেলেটা তো পার পেয়ে গেল মানে একটা খুব একটা অসুবিধার জায়গায় পড়েছিল ছেলেটি এবং সে কিন্তু একদম মানে উইথ ডিস্টিংশন পাস করে গেছে কেননা ইন্টারভিউটা বেরিয়েছে এবং ইট ওয়াজ এ লং ইন্টারভিউ আমি এখন পড়ে না আমি সত্যি ভাবি যে কি করে আমি মনে রাখলাম কি করে এত জিনিস উনি আমি যদি প্রশ্ন তৈরিও করে থাকি উনি যেমন ধরুন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াট ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য বার্লিন ফেস্টিভ্যাল ডিড ইউ গো দেয়ার অ্যাজ এ জিউরি বলে না 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 জিউরি ওয়ান সো দে ডোন্ট have a jury in the i won't get a chance in the next 15 years to tokhon bhabbe je mane jurir obhab ache buji to to then i asked him a second question which was not prepared he answered that from there ensued another question that was not prepared amar kintu somosto and in order that you know when you listen to it very surprising 
সামাজিক অবস্থান রয়েছে একটা প্রফেশনাল দিক রয়েছে সেটার সঙ্গে কোথাও একটা শ্যামলন্দুর মিল রয়েছে এটা কি একটা কারণ ছিল আমি কোনোদিন মানিকদাকে জিজ্ঞেস করিনি যে মানে উনি কেন আমাকে সিলেক্ট করেছেন অ্যান্ড হি নেভার ভলেন্টিয়ার ইনফরমেশন মানে হয়তো অভিনয়টা সহজ হয়েছে সেই কারণে তাই কি আমি বলছি তোমাকে কি হয়েছিল ছবিটা শুটিং হয়ে গেছে দু তিন মাস হয়ে গেছে একদিন মঙ্কুজি মানে বিজয় রায় মানিকদার স্ত্রী তিনি কথায় কথায় বললেন এবং তিনি সব মানে একদম ফাঁসি করে দিলেন বলে জানো আমরা তো ধরেই নিয়েছিলেন যে আমি এটা সৌমিত্র করবে এই রোলটা তারপর মানিক একদিন এসে খাবার টেবিলেতে ডিনার টেবিলেতে বললো যে না ও করবে না আমি একটা নতুন ছেলে দেখেছি তো নতুন ছেলে আমরা তো ভাবছি যে কি কোনো অভিনয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড নেই কিছু নেই কাকে পছন্দ করে বসলো কি গণ্ডগোল হবে ভগবান জানে গণ্ডগোল কি হলো তো সবাই দেখতেই পেলেন আর কি তারপর বললেন যে আমাকে বলেছিলেন যে সৌমিত্র যে খারাপ করবে আমি সেটা ভাবিছি না কিন্তু আই ওয়ান্টেড সামওয়ান ফর দিস রোল উইথ এ কর্পোরেট ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান হু উড ফিল অ্যাট হোম ওয়েরিং এ স্যুট ওয়েরিং এ টাই ওয়েরিং শ্যুজ হ্যাভিং ডিনার ইউজিং ফোকস নাইফস এটসেট্রা এটসেট্রা সেখানে আপনার আমার এখনও মানে ফিল্ম দেখতে দেখতে মনে হয়েছে কিছু কিছু ছোটো ছোটো জায়গা যেমন আপনি ইউটিউবে দিতে যাচ্ছেন আপনি ঘড়িটা দেখলেন সেখানে একটা কাট টু নেক সিন উনি করেছেন এই আমি শুনেছি আপনার থেকে যে ছোটো ছোটো জায়গাগুলো আপনার সংযোজন ফোনে কথা বলছেন হঠাৎ রিসিভারটা দূরে চলে গেল চিৎকারে এগুলো আপনার সংযোজন ছিল সত্যজিৎরা এগুলো খুব সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করতেন কিন্তু উনি অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন উনি কিন্তু মুখে কখনো মানে ভালো অভিনয় করলে উনি কখনো বলতেন না রেয়ারলি হয়তো ওকে ইয়া ফাইন এই কেন আমার মনে হয় যে দু একটা সিন খুব ডিফিকাল্ট ছিল একটা যেমন ওই রকিং চেয়ারে বসে যেটা যেখানে আমি প্ল্যান করছি এরকম করে একটা ব্যাপার ছিল উনি বলেছিলেন যে প্রেসাইজ কোন মোমেন্টে তুমি ফ্রিজ করবে সেটা আমি তোমাকে বলবো ডোন্ট ডু এনিথিং অন ইউর ওন অ্যান্ড সেই সময় তুই ফ্রিজ করে স্প্লিট সেকেন্ড দেন ইউ গেট আপ অ্যান্ড গেট গো আউট অফ ফ্রেম দ্যাটস ইট তো সেটা মানে একবার রিহার্সেল মনিটার করে দেখে নিলেন যে সব ঠিক আছে টেক ওয়ান টেক ওকে বাট হি নেভার সেড ভালো আছে ঠিক আছে একটা তো কিছু এবং আমি অন্যদের পরে জিজ্ঞেস করেছি তাদের কাউকে কিছু বলেন না কিন্তু মানে ধৃতি ধৃতি মান বলল যে আমি ওই গণশত্রুর সময় ভেবেছিলাম যে শুটিং তো করে যাচ্ছি উনি তো হ্যাঁ না কিছুই বলছেন না তারপরে তাই মাস্টার এনাফ কারেজ করে বললাম যে মানিকদা মানে আমার অভিনয়টা ঠিক হচ্ছে কি না কিছু তো বলছেন না অ্যান্ড দেন ইউ সেড ভুল হলে বলে দেব ভুল হলে বলবো বরুণ দা সীমাবদ্ধ আপনার জীবনে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মানে আপনার জীবনটাকে যদি দুভাগে ভাগ করা যায় তাহলে সীমাবদ্ধর আগের বরুচন্দ আর সীমাবদ্ধ পরের বরুচন্দ এটা বিশ্বাস করি কিন্তু আমি এইভাবে ভাগ করা যায় সীমাবদ্ধ আপনাকে এই যে আমরা হরিণ দেখছি আমাদের সামনে এই প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড আপনি সীমাবদ্ধর জন্য পান স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড এই অভিজ্ঞতাটা বলবেন আমাদের মানে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি আপনাকে কতটা দিয়েছে ওই মানিকদের নিজেরই একটা কথা রয়েছে বাইরের কোনো জার্নালিস্ট তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি পথের পাঁচালি করে কি হ্যাভ ইউ আর্ড 
to his answer was actum to the point monetarily nothing but fame wise <laughs> immeasurable কিন্তু সীমাবদ্ধর পর আচ্ছা সীমাবদ্ধর পরে যাওয়ার আগে আর একটা কথা একটু জানতে ইচ্ছে করছে সেটা শেষ করে আমরা তারপরে যাই সীমাবদ্ধে যখন আপনি অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে অভিনয় করা সেটা তো একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা বটে কিন্তু ভয় হয়েছিল মানে মনে হয়েছিল যে বাবা কি করে এরকম একজনের সঙ্গে অভিনয় করব কারোর সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে সেটা মনে হয়েছিল সীমাবদ্ধের সাংঘাতিক তখন পার্সোনালিটি আর বড় সড় চেহারা আর একটা বাজখাই গলা শুনুন আপনাদের আর দরকার হচ্ছে না আমি না কেঁপে যেতাম গলা শুনে আমাকে দেখি না কেঁপে যেতাম আমি বহুদিন পর মানে তখন ওর বোধ হয় আশি বিরাশি বছর বয়স একটা ছবিতে অনিক দত্তর একটা ছবিতে কাজ করতে গিয়ে আবার দেখা হলো আমি তখন ওর কাছে গিয়ে বললাম যে আমি বলুন সীমাবদ্ধতে একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা হ্যাঁ 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 মনে পড়েছে তাই আমি বলেছিলাম যে আপনাকে একমাত্র ব্যক্তি যাকে আমার না কাজ করতে গিয়ে মানে একটা অস্বস্তি একটা ভয়ের মতন লাগতো যে ঠিক হচ্ছে তো কিরকম মানে কেঁপে উঠতাম আর কি আপনার সঙ্গে সিন করতে গেলেই তো সেটা কিন্তু মানিকদার ধারণা হতো যে একদম বাচ্চা ছেলে শর্মিলার সঙ্গে অভিনয় করবে নিশ্চয়ই নার্ভাস হয়ে যাবে আমার এক মুহূর্তের জন্য সেটা কিছু মনে হয়নি মনে হয়নি তার কারণ হচ্ছে আই ওয়াজ গোয়িং রেগুলারলি টু বম্বে আই ওয়াজ ডিরেক্টিং ফিমেল অ্যাক্টার্স মানে সব নাম করা তাব তাব তখনকার দিনে মডেল আই ওয়াজ টেলিং দেম হাউ টু ডু দিস হাউ টু ডু দ্যাট সো আই ওয়াজ কোয়াইট ফ্রি উইথ দ্যাম মানে আনলাইকলি যে মানে আমার কাউকে দেখে কেঁপে উঠলাম বা নার্ভাস হয়ে গেলাম সীমাবদ্ধর পর আমরা কুড়ি বছর আপনাকে পাইনি অভিনয়ের জগতে কেন বরুণ দা কারণ আছে কারণ খুব ভ্যালিড রিজন কেননা আই ওয়াজ ম্যারিড দেন অ্যান্ড আমার মধ্যে ফার্স্ট বেবি আমার আই হ্যাভ জাস্ট ওয়ান ওয়ান চাইল্ড ওয়ান সান তো আমার কীরকম মনে হচ্ছিল যে একটা রেসপন্সিবিলিটির ব্যাপার রয়েছে এবং তখনকার দিনের সিনেমা লাইন বিশেষ করে বাংলা ছবির সিনেমা লাইনের মধ্যে একটা ভীষণ আনসার্টেন্টি ছিল বলে আমার মনে হয় আই ডেন্ট ওয়ান্ট টু টেক দ্য চান্স আমি কখনো ভাবিনি যে আমি চাকরি ছেড়ে ফুল টাইম অ্যাক্টার হব আমার মনে হয়েছিল যে আমি চাকরিটা করব দু বছর তিন বছর বা এক বছর পরে যদি একটা করে ছবি পাই তাহলে আই উড লাভ টু ডু দ্যাট আমি তখন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সেই ছবিটাতেও কিন্তু সেটা হলো না সেটা হয়নি কেননা মানিক দাও আমাকে ডাকেননি যে কোনো কারণেই হোক আর মৃণাল দা তখনকার দিনে যারা ভালো ডিরেক্টার চলচ্চিত্র মানে তারা কেউই পরিচালকরা কেউই আমাকে ডাকেননি মৃণাল দা না ঋত্বিক ঘটক না তপন সিনহা না তরুণ মজুমদার না অগ্রদূত না সো আই ঠিক হ্যাঁ ছোড়ো আচ্ছা বরুণ দা একটা কথা আমি জানি না আপনি আমার উপর রাগ করবেন কি না কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে এটা জিজ্ঞাসা করি ফেলুদার চরিত্রে আপনার কখনো অভিনয় করবার ইচ্ছে হয়েছে আমার যতটা না ইচ্ছে ছিল বাসনা মনের মধ্যে ছিল না একটা হয়েছিল কিন্তু একটা খুব সাংঘাতিক কিছু নয় কেননা আমি জানতাম যে মানিক দা মানে বাবু সন্দীপের জন্যেই মেইনলি ফেলুদা সিরিজ করেন কেননা Feluda was very close to Sandeep's heart all the time. Even Sandeep's vision acta, I mean, because I was very close to him at that time, that Borunda Feluda told that Kurve. Even said that why not? Amar Mune actually said, Dako, Manik that Golpo, Manik that Chobi Kurve. 
কাকে নেবেন একদম সম্পূর্ণ তার উপরে আমার মন খারাপের কোনো তো জায়গা নেই এখানেতে বরং আমি অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছিলাম যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতে দেখে মনে হল ইস এই রোলটা আমি পেলাম না সেটা ভীষণ মনে হয়েছিল কিন্তু তারপরে ছবিটা দেখে মনে হলো যে না সুন্দর যেটা করেছে ধৃতি দ্যাটস ইজ অ্যাবসলুটলি পারফেক্ট মানে আপনাকে যখন সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন যে ফেলুদার রোলে আপনি নন তখন কষ্ট হয়েছিল কষ্ট এমনিতে হতো না কিন্তু উনি এমনভাবে বলেছিলেন যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল আমার উনি আমাকে আমি তখন সন্দীপের ঘরে বসে আড্ডা মারছি বাবুর ঘরে বসে হঠাৎ বসার ঘর থেকে ডাক পড়ল বাবু বরুণদাকে একবার আসতে বলো তো বরুণদা তোমাকে ডাকছি তো আমি গেলাম অ্যান্ড দেন হি ইউজ এ টোন অফ ভয়েস দ্যাট আই হ্যাভ নেভার হার্ড হিম ইউজ বরুণ তুমি নিশ্চয়ই ফেলুদা করার তোমার মধ্যে খুব একটা আগ্রহ ছিল আর তোমাকে নেই নি নিই নি বলে তোমার নিশ্চয়ই মনে একটা খুব কষ্ট হয়েছে তাই না আমার তার আগ পর্যন্ত কোনো মনে কষ্ট ছিল না কিন্তু উনি এমন করে বললেন যে মানে ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট ফর মি টু মানে অ্যাকচুয়ালি চোখে জল এসে যাচ্ছিল তো আমি তো মানে জুতোর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে রয়েছি অ্যান্ড হি কেপ্ট অন সেইং যে দেখো আমি কিন্তু তোমাকে ভীষণভাবেই চেয়েছিলাম সিরিয়াসলি কনসিডার করেছি তুমি একবারও ভেবো না যে আমি তোমাকে ভাবিনি কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে আমার আইডিয়াল ফেলুদা হবে তোমার মতন চেহারা হবে দেখতে শুনতে সুন্দরের মতন ইন্টেলেক্ট হবে আর সৌমিত্রর মতন চেরা চেরা বাংলা কাটা কাটা একদম পরিষ্কার এনাউন্সিয়েশনটা হবে এই তিনজনের কম্বিনেশন তো আমি পাবো না সো ফাইনালি আই সেটেল ফর সৌমিত্র আশা করি তুমি কিছু মন করবে না আমার তোমার ইঞ্জিনিয়ার বলার ছিল অ্যান্ড আই উইজ লিটারেলি ক্রাইং দেন তারপরে আমরা পর্দায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পেয়েছি সেটাও আমাদের একটা অনেক বড় পাওয়া বরুণদা আমরা কুড়ি বছর পরে চলে আসি সীমাবদ্ধের আপনি আবার এলেন চলচ্চিত্রে আবার আপনি হিন্দি এবং বাংলায় সমানতালে কাজ করতে শুরু করলেন একটু আমাদের সেই সময়কার কথা এবার বলুন আবার ফিরে আসাটা কিভাবে শুরু হলো আবার ফিরে আসাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিনেমাতে নয় টেলি সিরিজের মাধ্যমে না একটা আমি একটা ডিটেকটিভ সিরিয়াল করেছিলাম দূরদর্শনের জন্য এই দূরদর্শন যেখানে আমাদের হ্যাঁ আমাদের দূরদর্শন এবং তখন তো আমাদের বাংলা একটাই চ্যানেল ছিল আর অন্য কোনো চ্যানেল ছিল না সো ইউ হ্যাড টু উইলিনি ওয়াচ দিস এক শূন্য শূন্য বলে একটা পুলিশ ডিটেকটিভ সিরিয়াল হয়েছিল সেই সময়তে আমি ওই এইটি এইট এইটি নাইনের সময় একটি ছেলে আমাকে এসে বম্বেতে কাজ করতো আমাদের অফিসেই পঙ্কজ বলে একটি ছেলে পঙ্কজ বললে যে বরুণদা তোমার জন্য একটা রোল আছে জানো ওটা আর কেউ করতে পারবে না তো যখন আমাকে বলল আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম ওইটা আমার প্রথম করা সীমাবদ্ধর পরে সে দ্যাট ওয়াজ ক্লোজ টু নাইনটিন ইয়ার্স তারপর ঋতুপর্ণা আমাকে ওই সেটা সিনেমা মাধ্যম হিসেবে অনেকটা তার মধ্যে বদল ঘটলো ভাষা ভাষা সিনেমার ভাষা বদলালো অভিনেতা হিসেবে আপনাকে কি কোনো পরিবর্তন আনতে হয়েছিল সেরকম না পারিপার্শ্বিক বদলেছে একটাই জিনিস যেটা হয়েছে এখন ক্লোজ আপস বেশি না হয় কেননা ধরেই না হয় যে পরে ওটা ওয়েব সিরিজেতে দেখানো হবে বা তারা ডাউনলোড করে স্মার্টফোনেতে দেখবেন 
অ্যান্ড্রয়েড ফোনেতে দেখবেন সেরকম একটা ধরেই না হয় যে ওটা ছোটো স্ক্রিনেতে যদি হয় তাহলে পরে ক্লোজ অ্যাপ মাধ্যমেতে যাওয়াটাই ভালো আর কি ওই লং শর্টসগুলো অ্যাভয়েড করা হয় পারপাসফুলি আজকাল তাছাড়া আমার খুব একটা মানে অভিনেতাদের দিক থেকে কোনো জায়গায় একটা খুব তফাত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না টেকনোলজির দিক থেকে তো ডিরেক্টর যারা ডিওপি ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি তাদের দিক থেকে একটা বিরাট পরিবর্তন কেননা আগে দ্য নেগেটিভ ওয়াজ ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ এখন তো সেটার কোনো ব্যাপার খরচই না ওটা একটাতে একটা ছোট্ট এতে আধ ঘন্টা এক ঘন্টার ফুটেজ রেকর্ড করা যাচ্ছে অনেকটা বদল ইনফ্যাক্ট আমার সঙ্গে বাবুদার কথা হচ্ছিল কিছুদিন আগে সন্দীপ রায় উনি বলছিলেন যে বাবা যদি এখনো বেঁচে থাকতেন তাহলে এই টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে বাবা যে কত কিছু করে ফেলতেন তার কোনো আমরা ভাবতেও পারি না সেটা হতেই পারে বরুণ দা আমি উড হ্যাভ সিরিয়াসলি গন ইনটু সায়েন্স ফিকশন দেন অ্যাবসলিউটলি সত্যি তাই প্রফেসর শঙ্কু অনেক জিনিস অনেক কিছু আমরা পেতাম হয়তো বরুণ দা সময় তো এগোচ্ছে সময় দৌড় দৌড়চ্ছে একেবারে আমরা এবার লেখক বরুণ চন্দ্র সম্পর্কে কিছু কথা শুনব আপনার লেখালেখি একটা নেশা গত দশ বছর ধরে আমরা আপনার অসাধারণ কিছু লেখা পাচ্ছি তার আগেও পেয়েছি স্পেশালি কোকের কথা বলবো কোক তো আপনি কত বছর আগে লিখেছিলেন সন্দীপ রায় বাংলা যেটা সেটা অন্য নাম দিয়ে লিখেছিলাম তখন আর কি অভিজ্ঞান প্রদীপতাম বলে আর কি ওই অভিজ্ঞান শকুন্তলম যে শকুন্তলার জ্ঞান উদ্যয় এরকম প্রদীপ্তর একটা শিক্ষা হলো আর কি গল্পটা পুরোটা ওইটাই আর কি কি শিক্ষা হলো ইজ আ ক্রাইম থ্রিলার খুব আলাদা আমার ধারণা সেভেন্টি ফাইভে ওটা মানে ইট ইট ক্রাইজ আউট টু বি মেড ইন টু এ ফিল্ম অ্যাজ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ছিল <laughs> 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 কিন্তু ইংরেজি পড়তে সহজ সুবিধে তার ফলে চাকরি জীবনে ওই বাইরে গেলে পরে বই হাতে থাকা আর কি আড়াই ঘন্টা লাগছে ফ্লাইটে বই একটা হাতে থাকা সো ইউ ক্যান রিড দ্য বুক ইউ ক্যান কিল টাইম মিনিংফুলি এবং তারপরে দেখলাম যে বিশেষ করে দুজন লেখক হু ইমপ্রেস মে নো এন্ডস একজন হচ্ছেন জন লেকারে তার জর্জ স্মাইলি একটা ক্যারেক্টার সাংঘাতিক ক্যারেক্টার আর লেন দেটন বলে আরেকজন লেখক তার তারও একটা চরিত্র অ্যাকচুয়ালি মানে যে চরিত্রটা তার ডাকনাম ছিল মানে বার্নি বলে আমাকে বরুণ আমাকে কলে এই অফিসে অনেকেই বার্নি বলে ডাকতেন তো এই দুজন লেখক আমাকে ভীষণভাবে ইমপ্রেস করে অ্যাজ এ ম্যাটার ফ্যাক্ট আমার এই যে ক্রাইম থ্রিলার্স তার মধ্যে একমাত্র কোকটাই আলাদা ইন দ্য সেন্স যে ওখানে আমার যে ডিটেকটিভ অফিসার যে অবিনাশ রায় সে ওখানে নেই তাছাড়া আর সমস্ত ক্রাইম স্টোরিতেই কিন্তু অবিনাশ রায় বিদ্যমান ইংরেজিতে এত মার্ডার ইন দ্য মনেস্ট্রি এবং এছাড়া আমার কিডন্যাপ বলে একটা সাপের ঝাঁপি এগুলো বেরিয়েছে আর কি ওগুলো সব অবিনাশ রায়ের চরিত্র আর কি আপনার সাম্প্রতিকতম বই যেটা কিছুদিন আগেই রিলিজ হলো বইটি সত্যজিৎ রায় দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ এই বইটা 
একেবারে অন্য রকম একটি বই আবার এখানে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে নানা কথা এবং আমি আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে বইটি আছে বিভিন্ন অ্যানেকডোটস আছে বইটার মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিং যে গল্পগুলো আমরা আগে শুনিনি কখনো সেরকম একটি আমাদের শোনাবেন আজ সময় যদিও সংক্ষিপ্ত আমরা যদি একটু শুনতে পারি হ্যাঁ ছবি বিশ্বাসের একটা ঘটনা এখনই মনে পড়ছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ ছবিবাবুর কথা বলাই যায় আমি কিন্তু ছবিবাবুর সঙ্গে কখনো কাজ করার সুযোগ পাইনি এইটা মানে এটা মানিক দা নিজে বলেছেন কিন্তু গল্পটা সো ওয়ান হ্যাজ টু বিলিভ দিস উনি হি ওয়াজ ট্রাইং টু এক্সপ্লেন যে দ্য ইউজ অফ ড্রামেটিক পজ ভেরি ফিউ পিপল নো হাউ টু ইউজ দ্যাট মানে ড্রামেটিক পজ and he certainly had chobi babu in mind in golpo ta bolechen um they was shooting chobi babu in jolshaghor at that time there was a scene on the veranda where biswas had a long monologue the unit was having a last monitor before the final take as biswas carried on with the monologue while pacing up and down the veranda he seemed to pause at one point there was pin drop silence all around the pause seemed to continue had the actor forgotten his lines then ray senior assistant director assistant director shoilen ghosh couldn't contain himself any longer and blurted out the line chobi babu flew into a controlled rage and turned around saying ami jani ami jani ami jani ekhane i i know i know i know bolechi you don't have to prompt me after remaining quiet for a while ray said actually shoilen didn't realize chobiobu hadn't forgotten his lines at all it was just a dramatic pause oh excellent darun 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 to ebong uni bolechen james blue bole ekjon tak bidishi journalist take uni bolechilen all actors are this is taken from the interview all actors are afraid of pauses because they don't they can't judge their weight it's only the greatest professionals who know the real strength the power of pauses for me pauses are very important something happening waiting for words when he made his comment it seems he had biswas specifically in mind amar mone chilo tai সব এমনি শুধুমাত্র যে সিনেমার ক্ষেত্রে তা নয় জীবনেও পজের প্রয়োজন হয় কখনো কখনো আমাদের একটু থামতে হয় হয়তো আবার একদিন ফিরে আসার জন্য আজকের এপিসোডটি থামতে হবে আর খানিকক্ষণের মধ্যেই তার আগে একটা জিনিস একটু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি সেটি হলো আপনার পুত্র অভিক চন্দ তিনি তিনি কিন্তু একজন অসামান্য লেখক এবং তার লেখা বই ভীষণভাবে অসম্ভব জনপ্রিয় একটি বই এবং বহু মানুষের নিয়ে পাশ করেছে অনার্স এবং ইন্ডিয়ান মাস্টার্স ফ্রম ডেলি স্কুল অফ ইকোনমিক্স উইথ ইকোনমিক্স মাস্টার্স তার জন্য হঠাৎ একটা তার পক্ষে একটা হিস্টোরিক্যাল বুক রিসার্চ করে লেখা উইচ ইজ টোটালি আউটসাইড হিজ রেলম অফ এক্সপিরিয়েন্স কোথাও হয়তো বাবার থেকে ইন্সপিরেশনটা এসেছে সেই কারণে হয়তো লেখার দিক থেকে হতে পারে কিন্তু এই মানে এই সাবজেক্টটা নিয়ে একেবারেই না বিষয়টা সত্যি অনবদ্য এবং একটি অসাধারণ আমি জানি না আমার মানে ওর বড় দাদু হবে আর কি আমার স্ত্রীর দাদু বিনয়চন্দ্র সেন তিনি কিন্তু খুব নাম করা ঐতিহাসিক ছিলেন তিনি মানে ওই বুদ্ধিস্ট স্ক্রিপচার্স পালিতে লেখা সেগুলো তর্জমা করেছিলেন হি ওয়াজ আ গ্রেট স্কলার ইন হিস্ট্রি আমি জানি না ডিএনএ তে থাকতেই বরুণদা আপনার জীবনে কোনো আক্ষেপ রয়েছে ভেরি স্মল ভেরি লিটল মানে আমার আই অলওয়েজ থিঙ্ক দ্যাট টুমোরো উইড বি আ বেটার ডে স্বপ্ন 
স্বপ্ন এইটা একটা মনে হয়েছিল যে একটা বই এমন লিখি যেটা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করবে আমার মনে হয় আই গট দ্যাট বুক না দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ সত্যজিৎ রায় সত্যজিৎ রায়ের উপরে যেটা লেখা বরুণ দা আপনি খুব ভালো থাকবেন আপনার সঙ্গে আড্ডা ফুরোবার নয় তবে আমাদের একটা জায়গায় তো থামতে হয় আবার একদিন আপনার সঙ্গে আড্ডা হবে আপনি ভালো থাকবেন আমাদের অনেক শ্রদ্ধা সকলের ভালোবাসা আপনার জন্য আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করব আমাদের সঙ্গে আড্ডায় ছিলেন বরুণ চন্দ বরুণ চন্দ্রকে আমরা আজ একটি নতুন আলোয় দেখলাম শুধুমাত্র শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি নন তিনি আজ নতুন আলোয় আমাদের কাছে আমাদের প্রিয় অভিনেতা আমাদের প্রিয় লেখক আজকের কথায় কথায় আমরা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন